Et eh bien le bonjour les petits chats, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super et aujourd'hui... Arigato Arigato Et coucou Xena, merci pour ton resub pour ton 17 e mois, comment ça va Merci beaucoup, des gros bisous à toi Des bisous, des bisous à Xena je disais donc, on est sur Zelda Tears of the Kingdom. Et aujourd'hui, on va enfin, en tout cas je l'espère, aller chercher l'épée de légende. Voilà, on en a parlé. Du coup, on va pouvoir aller la chercher. Il faut qu'on aille voir l'arbre mojo. Bon, ça, je m'en doutais un peu. Ça fait un moment que je voulais aller le voir sans jamais y aller. Et bien écoutez, on va, on va pouvoir y aller, hein. Ça va, je profite de la Twitch comme et toi Eh ben écoute, moi ça va très bien. Et j'espère que tu profites à fond de la Twitch comme et que c'est vachement bien. Bon, moi t'inquiète, ça va, ça va. Enfin, on a, on a potentiellement un petit peu des orages dans le coin. Donc euh, si ça coupe le live, euh, si je me suis dans l'obligation de couper le live, ce sera à cause de ça. Mais sinon tout va bien. Euh, du coup, on est d'accord que l'arbre mojo, je pense pas qu'il ait bougé depuis la dernière fois, vu que c'est un arbre. Et donc, il devrait être ici. Donc, mon point de TP le plus proche, il va être là. Bah non, c'est pas de la faute à pagis, ce que je veux c'est comme ça, il y a des orages. Il fait chaud, il y a des orages. C'est la vie. Bon, si ça se trouve, ça va passer à côté, et puis on n'entendra rien du tout, et ça va bien se passer. Par contre, si ça passe pas à côté, euh, ouais, on coupera le live parce que je tiens trop à mon PC pour euh, pour prendre le risque euh, qu'il lui arrive malheur pendant un orage. Non, 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 non. Ça, c'est pas possible. Est-ce que... Est-ce que quoi Ah oui, c'est vrai Grâce au pouvoir du serment, vous euh, pouvez maintenant invoquer le golem de Minerou. Et oui, du coup maintenant on a le golem de minéraux. Ça fait, ça fait encore un copain en plus qui nous suit. Ok Xena, il y a pas de souci. Hein. Profite, euh, profite bien de la Twitch comme tu nous diras comment ça s'est passé. Ce qu'il y avait de bien, euh, tout ça, tout ça. Hein. Et nous, on va gentiment se diriger vers l'arbre mojo. On oh, pas les loot hein, sur la rue. Hein Ça fait pas de mal. Est-ce qu'on tue les blobs sur la route Oh. C'est Minero, elle l'a tué. Moi, j'ai rien fait. Je récupère ça. Mais il y a plein de choses sur la route. Et moi je prends tout. Hein. Mais laisse-moi tranquille toi. Oh il se fait taper par mes... Il s'est complètement fait tuer par mes copains. J'ai rien eu à faire. Tiens c'est trop bien. Mes copains ils font tout maintenant. Ils sont trop forts. Ils sont 5 ils sont du coup. Et euh, j'ai plus rien à faire. C'est lui, il tue tout le monde. C'est incroyable. Bon, par contre, dit, euh, qui dit euh, arbre mojo, dit bois perdu, dit on va se perdre encore dans les bois perdus. C'est terrible. C'est terrible, on va encore finir par se perdre dans les bois perdus. J'aime pas trop les bois perdus. Hein. Il y a un gros trou. Il y a un Korogu. Korogu J'espère qu'ils vont bien. Qu'est-ce qu'il y a un Korogu Ah, c'est toi, Adi. Je peux te parler un moment, hein, Adi bah, Adi. Alors voilà, j'étais partie me promener. Et maintenant, plus moyen de rentrer à la forêt Korogu. Et puis, en plus, mes copains qui se promenaient avec moi ont sauté dans ce trou qui fait peur. Ok ils ont dit qu'on pouvait peut-être rentrer à la forêt en passant par là. Et ils sont partis. J'espère qu'ils vont bien. Attendez, ça veut dire qu'il faut que je parte en mission de sauvetage 
croyez qu'il faut que j'aille les chercher Ils ont vraiment sauté comme ça, dans un trou comme ça, euh... au calme, les corogos Non, parce que c'est des, des corogos, quand même. Enfin, on les aime bien, mais... Euh... Ils ont sauté comme ça... Sans peur dans les abysses, eux. Courage, les petits corogos Ok, il fait tout noir. Ah, je crois qu'il y a un corogou juste en face. Par contre, lumière Plumeau, souhaites-tu Mais non, mais non, mais toujours pas. Mais non, mais elle est là. Elle est là, ma graine lumos. Bah ben alors, qu'est-ce que vous faites là À quand un jeu en coop euh, Je ne sais pas. Oh toi euh, aussi tu cherches un tu cherches un chemin pour rejoindre la forêt Korogu. Ça veut dire qu'on peut pas y aller par la surface en fait la forêt Korogu, faut passer par en dessous. On voulait retourner à la forêt Korogu, mais on n'y arrivait pas. Et puis on a trouvé ce drôle de trou, alors on a sauté dedans. La forêt Korogu est dans cette direction. D'autres Korogu sont partis par là. Euh, ok. Bon, on va suivre les corogous, alors. Si tu racontes, tu veux pas me parler. Pourquoi tu veux pas me parler oh. Mes copains et moi, on est descendus dans ce drôle de trou, mais ça fait peur, un peu peur ici. Oui, tu m'étonnes. Il fait tout noir et le sol est tout bizarre. Je me demande si c'était une bonne idée de venir ici. Non, c'était pas une bonne idée de venir ici, à mon avis. Mais après, si vous me dites qu'il n'y a pas d'autre chemin pour rejoindre la forêt Korogu... Bah écoutez, on va... On va avancer par là, hein Alors, en plus, on peut... Euh... D'accord, donc oui, ça c'est vraiment la route. Donc il va, falloir... il va falloir passer par en dessous, genre vraiment Écoutez, on va voir ça. Hein. Ouais, je récupère les esprits sur la route quand même. C'est cadeau, c'est gratuit, on récupère. Petite fleur de confusion, j'en ai plus beaucoup en plus. Ça peut toujours servir. Hop. Bon, écoutez, en même temps, ça change des bois perdus. Hein. C'est pas plus mal. Ok, on a d'autres corogous. On va parler à tous les corogous. Le brouillard perdu. Il est perdu dans le brouillard. Il y a des petites fleurs hein, pour allumer la lumière. Donc on allumera la lumière, bien sûr. C'est bien la lumière. C'est le brouillard perdu. Le brouillard perdu. Regarde au plafond ce brouillard. C'est le même que celui euh, qui cache la forêt corogou. Ça veut dire que la forêt corogou doit être juste au-dessus. Comment ça Je suis toujours perdu. Je suis même pas perdu. Je suis sur le bon chemin, là. On m'a dit, c'est bien. C'est par là. Les Korogu me guident. Je suis guidée par les Korogu. D'ailleurs, ça fait très bizarre d'avoir des Korogu ici. Parce qu'on n'a jamais vu de Korogu. Dans le coin. Écoutez, il y a une première à tout. Non, je voulais pas monter sur toi. Sûr, ce n'était pas dans mes intentions. Attendez, il y a un truc qui brille encore. C'est une fleur bombe, on prend les moss. Ok, du coup, là je suis au niveau de la forêt. Il y a un peu du miasme, genre partout. Attendez, on peut passer Voyons oh. Eh oui On peut traverser comme ça Voilà Je l'avais oublié, mais c'est vrai qu'elle a quand même une certaine utilité ici. Oula Oula, 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 oula Ça, c'est pas bon Attendez, je crois que j'ai un... Ouais, j'ai ça. 
Ouais, ça c'est pas bon du tout. Ça, ça on bourrine, hein. on réfléchit pas. On bourrine de flèches. On bourrine cette flèche bombe. Parce que ça c'est de la saleté. Hein. Fantôme de Ganon. Fantôme de Ganon. Aïe. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh t'es moche. Ouais ouais on bourrine euh, clairement tout ça de flèche bombe et pas qu'un peu. Oui oui oui. Ouais ouais. Il est pas mort hein. Aïe Comment ça mon âme va bien tout se casser Ça se casse toutes les 5 minutes, les armes, c'est terrible Mais il fait super mal Attendez, j'ai plus d'armes et j'ai plus de vie non plus. Éventuellement hein. Mais d'où tu me touches Je t'ai esquivé euh, de façon magnifique. Ah la vache. Faut mourir, monsieur. Oui, ouais, ouais, ouais. Bon, ça s'est pas trop mal passé. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres, par contre. Rassurez-moi, dites-moi qu'il n'y en a pas d'autres. Parce que bon, je les aime pas beaucoup, ces, ces gens-là. Ces mobs là, ces monstres là, ces mains. Si, 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 j'aime pas trop ça. Je les, je les aime pas. Hein. Mais maintenant, moi, on arrive à les tuer. J'avoue que. Fut un temps, on n'arrivait même pas à les tuer. Fut un temps, on fuyait. Maintenant, on les tue. Bon, je pense qu'on va se diriger vers la lumière. C'est bien, non, de se diriger vers la lumière. La lumière, c'est toujours euh, plus ou moins une bonne chose, non Est-ce que vous avez entendu ce coup de tonnerre <rire> ah, Je sais pas si on va pouvoir live. Je sais pas Ok, pour le moment on va continuer à avancer un petit peu. Toi t'as une arme, t'as quoi comme arme J'espère que c'est pas un espadon. C'est une lance. La lance, je veux bien prendre. Par contre, je suis pas du tout sur une route là. Plus de route là. Mais la lumière est là. Allons vers la lumière. La lumière En plus de ça, il y a une... Il y a une petite fleur. Il y a un petit corongou. Il y a plein de petits corongous. Attendez, d'abord la fleur. Ensuite, on va voir les corongous. D'abord la fleur. La fleur n'illumine absolument rien <rire> C'est quoi cette fleur nulle euh... Ok, on va parler au cours au goût. Mais cette fleur est nulle. Ouah, c'est là, ça serait pas un bout euh, des racines du vénérable arbre mojo Ça voudrait dire que la forêt Kurogu est juste au-dessus, mais comment y aller Peut-être que le vénérable arbre mojo peut m'aspirer à travers ses racines. Hmm, Peut-être pas. Eh ben, elles vont profondes les racines de l'arbre mojo. Oh. 
Je ne sais, je, je sais, je ne sais pas quoi faire. J'ai bien réussi à arriver jusqu'ici, mais je ne vois aucun moyen de remonter. S'il n'y avait pas de plafond, il suffirait de sauter très très haut pour arriver dans la forêt Korogu. Ouais, alors compte tenu du fait que justement il y ait un plafond, je pense qu'il faut surtout qu'on fasse ça, non Parce que genre on fait ça et pouf, on arrive juste devant l'arbre mojo En mode... Tadam C'est super long de remonter. Tadam Ouais quoi vous Euh... Il est où là pour me jouer Ah il est là. Arbre Mojo, grand esprit euh, de la forêt Korogu. Avec petit sanctuaire. D'abord on va parler à l'arbre Mojo. D'abord on va même parler... Euh... On va parler un peu au Korogu. Qu'est-ce qui se passe dans cette forêt D'accord. En fait, il bouge plus les Korogu. C'est normal euh, Comment est-ce que je monte je pense qu'il faut passer par cette racine là pour monter euh, voir l'arbre en mojo. Ouais, de là je crois qu'on peut lui parler. Oh, mais mes entrailles. D'accord, je crois qu'il a un problème. Je crois qu'il a un petit souci l'arbre en mojo. Je crois qu'il y a un gros souci. Non Non, faut que je redescende Oh non, me faites pas ça Ok. <rire> Abîme de l'arbre mojo Bah, on descend dans les abîmes de l'arbre pour nos jours. Mmh. Oh non, mais non, mais non, mais non, 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 non. Pas encore Mais stop Je déteste ces trucs Genre vraiment Mon arc il va se casser. Il est mort Évidemment il y a un fantôme de Ganon avec. C'est pas de problème Non mais d'où il m'a touché Je peux pas dire mais il était pas censé pouvoir me toucher là Il était pas censé pouvoir me toucher Oh non mais non mais non mais non mais non Il abuse total Totalement de l'abus de pouvoir moi je dis Et en plus, il me met du miasme Pas très légal tout ça. Hein. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Non, ça va pas bien se passer. On va peut-être peut manger un petit peu. Parce que ça se passe pas non plus... Euh... 
Ça se passe pas super bien. Si c'est beau, il est mort. Il faut boire Ouais. Buvons un coup. Ça nous fera pas de mal. C'est pas moi, il faut taper. C'est le méchant fantôme de Ganon qu'il faut taper. Je les aime pas, ces trucs-là. Comment ça va, un ours Ok, on a sauvé l'arbre mojo. Et les corogous, on a sauvé tout le monde encore. Professionnel. <rire> tu l'as battu Merci tout plein Le vénérable arbre mojo t'attend à la forêt corogou. Bah écoute, moi ça va, ça va, ça va. On ramasse un peu tout ça, on a un arc du... Ces épées et ces armes sont bien, mais... Mais en même temps, elles sont pas bien. Du coup, c'est pour ça qu'on a le sanctuaire juste au-dessus, histoire de pouvoir se re-téléporter, parce que là, comment est-ce que je remonte, moi On va se téléporter, hein. Pas trop chaud. Ah si, il fait chaud. Hein. Il fait chaud, mais il y a l'orage, ça devrait rafraîchir un petit peu. <rire> J'espère, en tout cas. Il fait chaud Terrible. Ah oh, bah t'es là toi Petite noisette comme on se retrouve, ça faisait longtemps. Je suis enfin de retour dans la forêt Korogou. On dirait que la vilaine fumée a fait plein de misère à la forêt. Mais heureusement, tout le monde est sain et sauf. Tralala youpi Sniff sniff, cette odeur, c'est celle d'une noix Korogou. Oh mais alors, alors les enfants de la forêt t'en ont offerte Si tu me donnes des noix, j'agrandirai ta sacoche, vas-y J'en ai 10, c'est pas beaucoup. Est-ce que tu peux agrandir celle des arbres 12 noix, donc non. De toute évidence, non. Les arcs Vas-y, agrandis les... Agrandis les arcs. Voilà, la petite danse des Korogou en plus. Ta -ta 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 On a une place de plus. Et est-ce que tu peux agrandir du coup les arcs Ils vous... Non Je me suis trompée de touche Attends, je vais voir si tu veux pas me m'agrandir la... les boucliers. Les boucliers, il faut combien Trois noix, vas-y, agrandis. Vas-y, vas-y En plus, il fait des petits feux d'artifice, quoi. Voilà, comme ça, il a agrandi les arcs et les boucliers. Je crois pas qu'on pourra agrandir autre chose avec deux noix. Ok, bah on va peut-être faire le, le sanctuaire maintenant. Ensuite, on ira parler à l'arbre mojo. Euh, et il nous dira un petit peu plus euh, bah, sur l'épée qu'on cherche. Genre euh, l'épée de légende, quoi. Alors. Suspension. Ok. Cela me paraît relativement simple pour un moment. Parce que le bloc est trop long. Hein. Hop, on accroche ça au bloc et puis c'est bon. Et là, on traverse gentiment. Là, on tire. On lâche. Ouais, ça touche pas. Faut que j'y colle le bloc. Ok, Xena, des bisous à toi. Merci d'être passé. Bon après-midi à toi. Des bisous. Et à très bientôt. Hop, on prend ça. On le lâche. Là, ça fonctionne. C'est bon. 
ses amoureux toi oh, évidemment je peux pas attraper le je ne peux pas attraper le coffre mais si on prend ce rondin on colle ce rondin à ce cube on prend ce cube on met ce cube près du bord comme ça je peux pas monter sur le cube. Mais je peux passer à travers le rondin afin de monter. C'est compliqué tout ça. Hein. Et là on fait attention de ne pas tomber. Voilà Pas faire comme ça C'est exactement ce qu'il fallait faire attention à ne pas faire. Merci pour les GG. <rire> oh là là. Bon, c'est de la faute à Link aussi. Il a pas sauté à la fin. Voilà. Pas compliqué de sauter. C'est toujours de la faute à Link de toute façon. Tiens, bon, ça va. Non, c'est pas ça que je veux, parce que là, du coup, il va falloir... Euh... Comment qu'on procède Comment qu'on procède Est-ce qu'il faudrait pas que je prenne ça Que je le pose, genre... En haut. Que je prenne ça je le colle en dessous et que je le fasse décoller avec le poids pour ça en tire et ça le fait avancer oui c'est bon ça passe voilà la vraie jeu d'enfant tranquille le plus dur c'était de récupérer le coffre Oh là là Hey Que voulez-vous C'est les choses qui arrivent. Pam, 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 pam Il m'en manque un et on pourra avoir un peu plus de cœur. Bon. On va aller voir le vénérable arbre Mojo. L'incroyable seul et l'unique. Coucou Kuro, comment ça va Ça fait bip bip. Alors, le vénérable arbre Mojo. Oh, c'est toi. Pardonne-moi, j'ai la sensation de m'éveiller d'un mauvais rêve. Tu m'as libéré de l'influence néfaste qui m'habitait. Je te remercie de, sa... de... Je te remercie de ta sollicitude. Je suis de nouveau moi-même. Mmh. Que j'avance bien, bah oui, on devrait probablement récupérer l'épée de légende aujourd'hui. Donc, euh, on avance bien. Le temps a passé depuis notre dernière rencontre. Comment te portes-tu La dernière fois que je t'ai vu, euh, tu venais chercher l'épée de légende aux côtés de la princesse. Ça tombe bien, je suis là pour exactement la même chose. Ça veut dire qu'en fait, la seule fois où on va voir l'arbre Mojo, c'est uniquement pour lui demander l'épée de légende. On vient que pour ça. Et coucou de rail, comment ça va <rire> oh. Quelle joie de vous revoir. La prêtresse royale d'Irul. Et le maître de l'épée de légende, Link. Ton arme a retrouvé toute sa puissance. Tu vas pouvoir la brandir à nouveau.
vénérable arbre Mojo. Merci infiniment. Oh, oh, oh. Inutile de me remercier. Rien de ce qui s'est produit n'est de mon fait. L'épée se régénère d'elle-même avec le temps. Quelles que soient les blessures qu'elle reçoit, elle retrouve toujours son intégrité. Cela va même encore plus loin. Qu'un pouvoir sacré la preuve, et la puissance légendaire de l'épée divine grandira encore. Plus grand est le pouvoir qui la nourrit, plus puissante sera l'épée. Telle est la nature de la lame formidable qui, selon les mythes et légendes, fut forgée par la déesse. Alors, sa puissance peut croître encore L'épée de légende. L'épée de légende légendaire. Oh. Et pourtant... Tu ne portes pas la lame purificatrice aujourd'hui. Que lui est-il arrivé oh. Que dis-tu Tu ignores où elle se trouve Euh, ouais. Enfin, si, j'ai une petite idée, mais bon. Cependant, je sens la présence de l'épée de légende. Je la sens, oui. Cela ne fait pas le moindre doute. Elle est là. Et elle se déplace dans le ciel. Son aura est puissante tout là-haut. Mais que... Quel est ce prodige L'épée de légende se déplace La légendaire, épée de légende légendaire, beaucoup de légendes dans cette phrase légendaire. C'est exactement ça. <rire> Il te faudra faire preuve d'inventivité si tu veux parvenir jusqu'à elle. Mais ne renonce pas. L'épée de légende attend que tu la retrouves. Sur les traces de l'épée de légende euh... En gros, faut que je me débrouille, quoi. C'est un peu ce qu'il est en train de me dire. Parce qu'il n'était pas en train de me dire que, tiens, je te dis où est-ce qu'elle est. Elle est où Elle est là. Mais je me débrouille pour aller la chercher. Est-ce qu'on pourrait pas se téléporter genre ici Ah, oh, ça va bien se passer. Je suis sûr que ça va très bien se passer. Ça va très très bien se passer. Elle est où Ok. Ok, elle est là. Elle est là, elle est là. Alors, on va s'équiper en conséquence. On a le full stuff, autant s'en servir. On va peut-être attendre un peu. Est-ce qu'elle vient vers nous Elle est loin quand même, là, non on attend un petit peu Avant de sauter Elle nous fonce droit dessus, ça devrait le faire. Faut, on va juste patienter un petit peu. Juste on patiente un peu qu'elle arrive. Normalement on est, on est très bien placé. Il mit son cri pour l'attirer. Mmh. Mmh. Pas besoin de l'attirer, elle vient déjà à nous. <rire> elle vient, elle vient. Peut-être pouvoir commencer à sauter, non Par contre, c'est pratique d'avoir le point sur la map. Hein, parce que sinon, je pense que ça aurait été plus galère pour la trouver. Euh, on va commencer à sauter En avant toutes Waouh, je descends vachement plus vite que ce que je pensais. En fait. on, va, on va planer à la paravoie, là. Je, je descends vachement plus. 
plus que je ne le pensais. Bon, l'avantage, c'est qu'au vu de sa couleur, c'est difficile de la rater. Avec son magnifique euh, truc de lumière bleu jaune là qui qu'elle laisse derrière elle. Ok, on se rate pas, on se rate pas, on va se rater. On va se rater. C'est beau, on y est. On est vachement bien ici. <rire> Allez, il est temps de saisir l'épée de légende. Ah. Aïe. Oh, c'est de l'endu qu'il faut. Ok. Il faut de l'endu. Il faut beaucoup d'endu. Et là, ça passe pas, c'est le drame. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ligne, fais un effort Allez Ça passe pas Ça passe pas Ça passe De justesse. Ouais, de justesse, mais ça passe. <rire> C'est bon, faut pas s'inquiéter. de légende, ton épée. Elle seule est capable de détruire le roi démon. Leur précédente rencontre l'a profondément meurtrie, mais le temps et le repos refermeront ses plaies. Tu affronteras le roi démon à nouveau. Et quand ce jour viendra, ta lame aura puisé en moi une puissance nouvelle. Tu es notre dernier espoir, le seul qu'il nous reste. Et je prie pour qu'elle retrouve un jour son chemin jusqu'à toi. Et elle a retrouvé son chemin jusqu'à nous. Ah non, je me suis fait virer On était bien Épée de légende 
arraché au dragon blanc, la légendaire lame purificatrice a été restaurée au fil des âges. Et sa lame brille à présent d'un pouvoir sacré, euh, seul à... un pouvoir sacré seul à même de terrasser le roi des monts. Et ben voilà. Alors en fait, euh, tout ceci nous a déjà été expliqué en fait. Pourquoi est-ce que c'est euh, ce dragon qui a l'épée Et euh, si vous voulez, je peux vous faire un bref résumé de tout ça. Pour faire simple, euh, quand on a réveillé le roi démon, euh, Zelda est partie dans le passé, restée bloquée dans le passé. Elle a affronté euh, la guerre du Sceau avec le roi de l'époque, qui était Raoru, le, le dernier Sonao. Et ils ont perdu. <rire> ils ont perdu, mais ils ont pu le sceller. Et l'épée de légende qui était à notre époque est retournée dans le passé. Zelda l'a donc récupérée dans le passé. Et elle a fait le choix de se sacrifier euh, en se transformant en ce dragon. Du coup, ce dragon, c'est Zelda. Afin de restaurer l'épée de légende pendant les millénaires à venir. Et de pouvoir nous la ramener à notre époque. En gros. Bref résumé. C'est pour ça que c'est donc le dragon qui l'avait et que c'est Zelda qui l'a donc immergé de sa lumière pendant des siècles afin de la restaurer et que l'on puisse tuer le roi démon à notre époque. Donc, maintenant, au niveau des quêtes, on en est où Déjà au niveau des souvenirs. La prière de Zelda, normalement, on les a tous, non on est d'accord qu'on doit tous les avoir. On les a tous Ah, bah c'était celui-là le, le, le premier en fait. D'accord. Donc on a bel et bien toute l'histoire qui est faite, on a tous les souvenirs. Ça, c'est une bonne chose de faite. À la recherche de Zelda, bah ça, le problème c'est que Zelda, on l'a donc euh, retrouvé. Puisque c'est le dragon. Mais on ne sait pas comment la retransformer en... En Zelda Et a priori, on peut pas. Donc un peu de respect pour son sacrifice. J'avoue, un peu de respect pour son sacrifice parce que, oui, là, clairement, elle a, elle, elle, elle s'est sacrifiée en, en se transformant en dragon. Elle n'est plus elle n'est plus humaine et a priori, elle ne se retransformera jamais. Moi, je n'y crois pas trop, c'est un Zelda. C'est un Zelda. On va bien pouvoir arriver à la... à la sauver, non je pense que c'est possible de la retransformer. Je sais pas, il euh, n'y a personne qui nous dit que c'est possible et on n'a aucun indice de comment faire. Donc, euh, tout le monde nous a dit que c'est impossible. Une fois que c'est fait, c'est fait. Elle ne redeviendra jamais humaine. On va euh, retourner voir Prua. Voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Et puis cette quête, euh, retrouve-moi, techniquement, on l'a retrouvée, mais... Et on peut pas faire grand chose pour elle. C'est un jeu vidéo, donc tout est possible. Oui, effectivement. De toute façon, déjà, se transformer en dragon, c'est pas possible, en vrai. <rire> Mais, ouais. Après, c'est un Zelda. Forcément, c'est pas possible qu'il reste dragon. Après, c'est possible qu'elle se retransforme euh, à la fin du jeu, quoi. Vraiment, une fois qu'on aura tué Ganon et tout ça, hein. En vrai, c'est pas impossible. Hein. Euh, on va peut-être changer d'arc parce que là, il est quasiment mort, mais il est quand même précieux parce qu'il fait des flèches x2 et que c'est bien sur les mains euh, que je n'aime pas du tout. <rire> 